seguimos con el, eh, la versión de arroz número 2. La 1 ya la hicimos, la preparamos, la vamos a presentar al final. Fue esa paella de cerdo. Bien. Ahora vamos a ir con un salteado de pollo y verduras estilo oriental. Así que arrancamos con un poquito de materia grasa, empieza, cucharita no? de aceite, bien caliente la sartén, por favor. Y el primero, lo primero que vamos a poner es pollito, ya que es un salteado de pollo. Mirá, le pones pata y mulo, es lo mejor. Si le pones pechuga, eh, corres el riesgo que se seque un poco. Se Así que per preferentemente el cuarto trasero o pata muslo de pollo ahí, en la sartén. Bien caliente y todo... Por supuesto, deshuesado, sin piel y cortado en cubo grande, de tamaño de bocado, salteadito de pollo, así nomás, rapidito, el pollito, la pata muslo, el cuarto trasero, ¿eh? Le vamos sí. a poner poquitita cantidad de sal. ¿Por poquitita. qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? Porqu poquitita, porque después vamos a rematar con un producto que ya tiene, además de mucho, mucho sabor, bastante salazón. Entonces, por ahora, poquita, anda midiendo la sal, poquito, poquito. Vamos con... Buena cantidad de cebollita fileteada fina, porque esto es un salteado de vegetales y pollo. Pues entonces, el pollo y los vegetales. Morrón o pimiento, verde y colorado. Ahí, mezclado con el pollo. Y hablando de mezclar, vamos a mezclarlo, entreverarlo todo muy bien, así, salteando. Le habíamos puesto poquita cantidad de, de sal y no pienso ponerle más. Tengo cebolla de verdeo que queda muy, muy rica. Y aparte tenemos ajo, que lo voy a cortar bien chiquitito, ajo. bien finito, ajo, ajo, un ajito cortado al medio, lo voy a cortar así, bien fileteadito, bien finito, en bastones, bien pequeño. Me dijo Simón, me dice ajo, me vuelvo loco. Ah, sí, ¿por qué no lo trae Ay, un día? Lo voy a traer, ¿Por qué lo no lo trae un día? Tráigalo, que lo queremos ver, Dale, viejo. Sí. ¿Lo, ¿Lo ve por televisión el nene? Eh, sí, sí, es sí. cuando se pone a llorar como loco, ¿no? <risa> ¡Uah, mamá! Y dice, no, mi papá. <risa> se va a poner a llorar. Ah, Qué lindo. El ajito, la cebollita de verdeo. Y esto se cocina muy rápidamente. Y queda muy bien, por cierto. Ahora, acordate que esto es un salteado de pollo con vegetales y con arroz. ¿A dónde está el arroz? El arroz ya lo tenemos hervido. ¿Dónde, ¿Dónde está el arroz? arroz? El arroz ya lo tenés que tener hervido. Cosa que el arroz te lo permite. El arroz perfectamente te lo permite. Vos agarrás una olla con agua caliente, calculá dos o tres litros de agua caliente con sal. O si no, si fuese en vez de agua caliente con sal, caldo directamente. Y tirás todo así en forma de lluvia el arroz en el agua o caldo hirviendo. Bien. Entonces. Es muy buen amigo el arroz, Cala. Vos vas a revolver dos o tres veces... Vas a procurar que se despegue todo el arroz, que no te quede un masacote de arroz. Y después lo vas a llevar a un hervor suave, lento, hasta que el arroz esté al dente. Esto es, lo probás, sacas un granito, lo probás, tiene que estar tiernito. Bien. Inmediatamente notás que el granito de arroz está tierno. Lo que haces es volcar todo, colarlo todo y pasarle abundante agua fría de la canilla. Mucha, mucha, mucha agua fría para detenerle la cocción al arroz, para que le baje tremendamente la temperatura y para que se lave, para que eh, pierda, para que elimine todo el almidón externo. Una vez que lo enjuagaste bien y lo enfriaste muy bien, lo sacudís, lo metés en un tacho, en una palangana, en un tupperware, lo que sea, en, el, en la heladera. Y, sabes una cosa? Te dura hasta una semana perfectamente. Wow. En la heladera ya tenés. Muy buen consejo, cara. Arroz eh. cocido Está bueno. que, de repente, así directamente, sacás un manotazo, le das una calentadita y es la guarnición de una preparación, o lo metés acá en, en este salteado o wok, de arroz con pollo, o si no, este, te lo mezclas con una ensaladita. Pero, viste, ya lo tenés hecho, ya lo tenés preparado. Aparte bueno. del ajito, entonces, vamos con esta, esta cosa rara, extraña, que aquí lo tenemos absolutamente enterito. Esto es de forma sé? rara, esto es el jengibre, que es un rizoma extraño. Como ¿Eh? me gusta. Y aquí ya lo tenemos peladito. Muy te rico. recomiendo pelarlo con la punta de una cuchara, ¿eh? No con un cuchillo, porque si te metes con el cuchillo entre esto y esto y todos los lóbulos... Y va a estar cinco años, más o menos. Va a estar más o menos cinco años. Entonces, con la puntita de una cuchara lo, 
lo, este, le pasás la punta de la cuchara y de esa manera raspás y eliminás la piel externa. Usted sabe que en la Edad Media era afrodisíaco el jengibre. No me diga, y ahora ya, ya dejó no. dejó de serlo, claro. ¿Qué, dejó de serlo ahora? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué no? Recuperemos el jengibre. Bueno, use el jengibre con mucho cuidado, sobre todo la manipulación. Usted tocó el jengibre, ahora yo lo voy a cortar así en láminas muy delgaditas, muy finitas. También sí. lo puede rayar con el rallador de zanahoria. Pero guarda, guarda. Si qué? usted de repente está cortando el jengibre y dice, ah, me pica el ojo. No, no. No, no, el ojo, ¿eh? no, no se toque el ojo. Sí, va porque le va a salir el así el ojo. Sí. Ni siquiera otras partes, pudendas o no pudendas. Guarda porque ¿Qué? arde. ¿Cómo? Se lo digo ¿Cómo? porque el que avisa no traiciona. Muy bueno, cara. Guarda con eso, ¿eh? Mirá que arde mal. Atenti. Bueno. Arde muy mal. Entonces, ahí lo pone, es muy fragante, es cítrico, es aromático Y ahora entonces, después de haberlo puesto Esto te tiene una, un, un aroma a limonado sensacional ¿Qué le vamos a mandar? Y acá me quedó un poquitito más del jengibre Y voy a repasarme las manos por la duda que no me toque el ojo Le vamos a incorporar un poquitito de puré de tomate Poquita cosa, poquita cantidad, algo así Nada de hacer una sopa de tomate y por supuesto lo que habíamos dicho al principio que le va a dar un muy buen sabor, un muy buen estilo, una buena salazón y es una maravilla que es una muy buena salsa de soja. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Ahí está, muchísimas gracias. Dos Anclas, salsa de soja maravillosa, puesta en la medida justa. Queda sensacional este salteadito. Así que ahora, sin más... Esto lo, no necesita absolutamente nada más que mandarlo al plato. Yo voy a apagar el fuego, lo voy a dejar reposar y los sabores van a quedar sensacionales. Acordate que tenía el jengibre. Animate con el jengibre, con este bicho loco, que por supuesto no lo vas a usar todo. Una vez que lo pelás, lo guardás en una bolsita y lo guardás en el freezer. Y lo usás cada tanto y no pierde la fragancia, no pierde el aroma, no pierde el picor y no pierde nada. Bien. Y nos vamos entonces ahora... Con el niño Juanito. Una buena combinación que no falla. Jamón, cebolla, queso, impresionante. Y con una masa que no necesita amasado, súper rápida, que te va a sacar de apuro. Atenti, lápiz y papel y empezamos. Para la masa, muy importante, un bowl, un huevo. Ahí está, solamente un huevo. Vamos con 8 cucharadas de aceite de girasol. Ahí sí, ahí está. Una, usted ayuda a contarme de su casa. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cucharadas de aceite de girasol. Vamos con 2 cucharadas de leche. Ahí está. 1, 2. Perfecto. Vamos a mezclar un poquito la preparación. Es una masa súper rápida. Te va a quedar esponjosa. No necesita amasado. Y es realmente súper práctica. Y es riquísima. Entonces, mezclamos bien los huevos con las 8 cucharadas de aceite de girasol y 2 cucharadas de leche. Mezclamos bien, ahí apenas. Ahí está, perfecto. Vamos con un poquito de pimienta. Vamos a darle un poquito de sabor. Pimienta negra recién molida. Vamos con un poquito de eh, sal, que estaba por acá, pero eh, eh, ahora viene la sal. Por la Vamos a continuar con sal. Ahí está, muchas gracias, Dana. Un poquito de sal para darle mucho sabor. Ahí está, perfecto. Sal y pimienta. Y ahora vamos con eh, nueve cucharadas de harina leudante. Harina leudante. Vamos con cuatro cucharadas primero. No tienen que estar muy copetudas. Ahí al ras. Vamos con una, dos, tres, cuatro. Ahí cinco. Perfecto. Y ahora, para que no se produzcan grumos, vamos a volver a mezclar. Ya prácticamente tengo la masa. Y vos dices, ¿qué está de tu casa? ¿Pero qué masa es esta? Esta es una masa que está probada en el laboratorio de ideas de Juanito y está realmente, realmente muy buena y te queda súper esponjosa. Está muy, muy buena y práctica. Muy, muy práctica y eso es muy importante y rica. Entonces, mezclamos ahí para que no se produzcan eh, grumos. Vamos con el resto de las cucharadas. Eran nueve cucharadas, vamos con cuatro. Cuatro te quedan. Una, gracias Aldi. Dos. Ahí, tres. Cuatro, estamos 
utilizando harina leudante. Esto va a crecer en el horno y ahora te digo, ahora te voy a decir la cocción que necesita esta, esta tarta. Entonces, ahí mezclamos bien la harina leudante con las 8 cucharadas de aceite, las 2 cucharadas de leche y un huevo. Sal y pimienta y tenés la masa lista. Mezclamos ahí. Esta es la consistencia que te tiene que dar. Una consistencia bien, bien, bien sólida, pero que se pueda mezclar. Y tenés la base de la tarta. Vamos a limpiar bien nuestro eh, batidor. Ahí está, perfecto. Muy bien, vamos a dejar esto por acá. Y ahora, con una cuchara, con un molde para, para horno, cualquier tartera que vos tengas en tu casa, lo que tenés que hacer es volcar y emparejar toda la base. Ya no le pongo aceite ya porque está, ya nada. tiene bastante aceite la, la, la masa y tenés la masa de lista. Obviamente que si utilizas un molde más grande vas a duplicar la preparación que te di. ¿no? Eso es, depende del molde que utilices. Es un molde aproximad, aproximadamente de 26. Y este en el horno, esta masa en el horno va a crecer. O sea que te va a quedar súper esponjosa y sabrosa. Entonces, vamos a mezclar bien Buenísimo. toda la preparación. No me digas, Lana, que es súper práctica. Super práctica. Eh, te sí, salva un peliquete. Tenés lo, lo, a los comensales en la mesa, a los, a los chicos. Y realmente no tenés que amasar, no tenés que esperar. Eh, viste, eh, es mezclar eh, y listo. Totalmente. Con cosas que te Mezcla educar. absolutamente. Y medidor con las cucharas. Exactamente, te vas guiando por las cucharas. Todas las cucharas que dice. Exactamente, y es súper práctica, esponjosa y rica. Tiene harina leudante, o sea que esto en el horno va a crecer y te va a quedar súper esponjosa. Entonces... Repartir. Son ingredientes que tenés en tu casa Exactamente, también. Alde, leche, aceite eso. de girasol, harina leudante, todo el mundo tiene en su casa. Entonces, desparramás bien, no te preocupes por ser demasiado prolijo porque esto va a crecer en forma pareja en el horno. Ahí está. De ¡Qué fácil! De, sí. y la, gente, la cuchara nada más. La gente dice en tu casa, pero esta masa crece. Sí, esta masa crece. Como creció Juanito. Ahí está. Entonces, no mucho. Desparramás bien eh, esta masa, perfecto, ahí está. Desparramamos bien. Y ahora viene una, un dato. ¿Cómo le va? No, quédese tranquilo que no tiene nada todavía. La, la, vamos a sacar todo. Vamos a sacar todo. Esto es muy importante. Una vez que desparramaste bien la masa en el molde, vamos a darle una precaución. Ajá. Un blanqueado, como se dice en gastronomía calabresa. Sí, señor. Unos 5 o 6 minutos a un horno a unos 170 grados. Bien. ¿sí? Vamos a blanquear la masa nada más, sellar nuestra masa. No hace falta cocinarla del todo porque después va a terminar en el horno. Entonces, Lo que se dice cocinar a blanco. Cocinar a blanco, claro. exactamente. Gracias Calabrese. Entonces, cada... de nada, Juan. desparramamos bien, tenemos nuestra masa. Esto va a ir un horno, como dijimos, a una temperatura de unos 170 grados, unos 5 minutos. Claro, al horno. Mirá, Calá. Mirá cómo te queda. Vamos a colocarle... Jamón, jamón cocido en este caso, pero puedes utilizar eh, jamón crudo, panceta, eh, como siempre decimos. Paleta, salchichón, salchichón primavera. <ríe> Un salchichón, me acuerdo al infancia. Me hace acordar al infancia. Fiambrín. 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 Me hace acordar al infancia, Calabrese. Entonces, le vamos a poner ocho fetas de, de jamón cocido en este caso, Cala. Ahí está, sacamos. Va a quedar una tarta súper, súper. Es una combinación que no falla. Esta masa que es súper práctica y la cebolla, el queso, el jamón realmente es riquísimo. Cala, ¿qué Arriba. tengo acá? Cebolla. Cala, bueno. cebolla que eh, la corté en juliana y la transparenté en sartén con un poquito de aceite, nada más que transparentada, no la dores. Entonces, Cala, vamos con una buena cantidad de cebolla. Qué buena combina. Sí, una buena combinación que me gusta. Me encanta. Bueno, a, a nosotros estoy, también estoy nos para usted, comer. ¿eh? ¿Qué tal, Lana? Ah, Gracias. Eh, qué linda vecina que tenemos, ¿no? Yo le voy a pedir esta, un poquito de azúcar. Postre, claro. sí, sí. Vos cocinas de noche, ¿no? Tipo 2 de la mañana te Elabora, el timbre. El, el labor... ¿Me presta un poquito de azúcar? El laboratorio de idea, Calabrese. El famoso laboratorio. Ahí está. Entonces, mezclamos bien la cebolla, Cala. Vamos con un poquito de pimienta. Ahí está. Ah, pimentita y ahora viene eh, el legazón como siempre Ajá. decimos acá la, muy muy fácil tenemos cuatro huevos Upa. partimos de cuatro huevos vamos a agarrar un batidorcito ahí vamos a mezclar y usted me quiere echar tengo un de sal, venga con un poquito de sal vamos a condimentar ahí estamos ¿Qué más necesita? un poquito de pimienta negra bien ya ahí está venga qué bueno que trabaja en equipo calabrese sí, señor ahí viene pimienta pimientita negra. negra recién molidita perejil perejil no, vamos con un poquito ve, no me lo dirá a mí no, no pero como no Dele, ahí. por favor perejil perejil ahí, 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 está. ahí. un poquito más Deme, me encanta el perejil ahí está sí, buena combinación el huevo ahí con el perejil y qué le vamos a agregar que eso tipo mar de plata eh unos 150 gramos. Es una bomba esto, viejo. Es esto está buenísimo, buenísimo Gala. Buenísimo. Esto está buenísima, es rica, 
llena eh, y la masa que es súper práctica y está buenísima. Entonces, Cala, mezclamos bien todo el huevo con el perejil y el queso tipo Mar del Plata. Ahí está. Y lo que hacemos es muy fácil, Cala. Vamos a volcar toda la preparación. Adentro, por favor. Adentro, <ríe> Adentro. Cala, mire lo que sí. es esto. Y seguramente el huevo se va a ir escurriendo entre las capas Totalmente, del jamón cala. y la cebolla. Esto va a ir un horno bien, bien fuerte hasta dorar y tenés la tarta más rápida del universo. Sí, y sabrosísima y genial. Ahora vamos al horno y tenés una tarta sí, espectacular. Sí. Fenómeno, fenomenal. Usted meta esto en el horno un minutito y ya volvemos con ustedes. Dale. Vamos, vamos. Al horno.